Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random post at ito ay post ni Sir Ferrer sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, ang quiz na to ay apat na four math na questions. Ang gagawin natin ay ibibigay ko sa inyo yung shortcut sa pag-solve nito at sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, ngayon, kung hindi nyo pa nakita ang post na to, pwede nyo i-post ang video ito at itry nyo munang sagutan. Itong number 1, 2, 3, at itong number 4, bago nyo makita kung paano yung shortcut nito. Number 1, find the square root of 5,041. Bali, square root of 5,041. Meron na tayong detalye kung paano ito gawin. So, pwede nyo i-search kung gusto nyo yung detalye. Sulat lang yung mismong square root tapos idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload regarding sa square root. Marami tayong paraan kung paano mag-square root without using any calculator. Now, since sa exam, oras ang kalaban nyo, doon tayo titingin sa mismong mga choices. Huwag nating isa-isahin. Tingnan lang natin yung nasa dulo dito. Ang nasa dulo dyan ay 1. 1 yung nasa dulo. So, sa mga choices, itong 65, eliminate na natin yan. Kasi kung yung 65, 65 squared, 5 talaga ang dulo niyan. So, yung 1 lang ang dulo ang ikip natin. Yung 9 na yan, ang dulo niyan ay 1. Ito namang 71, ang dulo ay 1. Si 79, ang dulo din dyan ay 1. Kasi 9 times 9 equals 81. So, yung last part dyan or yung 1's digit, nasa 1's digit ay 1. So, yung tatlo lang ang isa-isahin natin. 9 times 9, 81. 6 times 9, 54, plus 8, and that is 62. So, 62 tayo dito. Now, 6 times 9, that is 54. So, nandito yung 4, carry natin yung 5. Huwag na natin buuhin yan. Itong 1, i-bring down na natin. 2 plus 4, and this is 6. 61 ang dulo, hindi 41. So, eliminate na natin itong choice B. Now, dito tayo sa 71. 71 times 71. So, this is 1 and this is 7. 7 times 1, this is 7. Hindi na natin yan buuin hanggang dito lang. So, we have 1, tapos 7 plus 7 and that is 41. 41 ang dulo. So, posibleng si letter C. Pero, Tingnan natin itong si letter D kasi hindi natin binuo yung pag-solve. Tingnan natin si letter D kung 41 ba siya. Okay? So, this is uh, 81, 7 times 9, 63 plus, uh, ilan ba to? 8 plus 8, this is 71. Tapos ito, kung i-multiply mo yan, 63. So, kung i-add natin yan siya, this will also give us 41. Therefore, depende na lang sa inyo kung titingnan nyo yung letter D or since meron ka ng 41 dito, pwedeng buuhin na lang natin yung pag-multiply ni 71. So, this is 71. 7. 7 times 7 equals 49. So, i-add na natin yan. This is 1. Uh, 7 plus 7 equals 14. Carry 1. 10. Carry 1. 5. So, meron na tayong 5,041. Exact na 5,041. So, therefore, ito na yung sagot. Itong si letter C. So, yan na yung sagot natin. Next, dito tayo sa number 2. Ganun din ang gagawin natin. Yung last dito ay 9. Sa choices, meron tayong 2 dito. 2 times 2, and that is 4. Ito naman, 3 ang nasa last. So, pwede kasi 3 times 3, 9 yung dulo. Again, 5 naman yan. 5 times 5, 5 yan siya. So, eliminate natin. 
ito ay 7 yung dulo, 7 times, I mean, 7 yan, so 7 times 7, 49, 9 ang dulo. So, dalawang la, dalawa lang ay consider natin dito. Ito lang ang i-multiply natin. So, depende sa inyo kung uh, yung style natin na hindi siya taposin or taposin nyo. So, we have, this is 3 times 3, 9, 3, 3. Tapos, 3 times 1, this is 3. Dito pa lang, meron na tayong 69 na nasa dulo. Pwede natin i-check yung nasa kabila. This is 49, 4, so 11 carry 1. And this is 8. So, we have 7, 1, 1. So, wag na natin tapusin. Kasi yung nasa dulo dito ay uh, 89 yung nasa dulo. So, ang sagot dito ay ito ng letter B. Uulitin ko ha. Yung detalye kung paano mag-square root, meron na tayo niyan. Ang ginawa lang natin ay yung pinaka-shortcut kasi sa actual na exam, oras ang kalaban natin. So, anyway... Ang sagot dito ay letter B. Yung paraan lang sa pagsagot ang pinakita ko sa inyo. Number three, find the number of digits that will be on the right side of the decimal point. Mag-example muna tayo. So, 1.12, yung mga malit na number lang. Tapos, point, uh, 23 example lang yan siya. So, i-multiply na natin ito. 2 times 3, this is 6, tapos 3, 3, this is 4, 2, 2, wait, tapos i-add na natin yan siya, 6, 7, 5, 2. Yung tanong dito, find the number of digits that will be on the right side of the decimal point. Katulad nito. Right side sa decimal point, dalawa yan siya. Ito naman, right side sa decimal point, dalawa din yan siya. So, kung mag-multiply na tayo, i-count natin yung decimal. 1, 2, 3, 4. So, 4 lahat yan siya. Yung 4 na yan, yung decimal na nandito sa sagot natin, ay i-move natin going to the left side 4 times din. So, 1, 2, 3, 4. So, ang sagot dito ay point 2576 apat yung mga digits after sa decimal or yung nasa right side sa decimal ngayon dito tayo sa mismong tanong dito yung tanong dito ay find the number of digits that will be on the right side of the decimal points for the product of product means magmultiply tayo so ang nandiyan ay meron tayong 0.5567 tapos i-multiply siya sa 82.56 Tingnan lang yung nasa dulo kung i-multiply mo sa do yung nasa dulo na yan kung 0 ba yan siya hindi yan siya 0 7 times 6 that will give us 42 since hindi siya 0 i-count lang natin kung ilan yung mga digits after sa decimal na nasa given lang mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang mga numbers after sa decimal. Therefore, ang sagot dyan ay ito lang. Letter A. Wag na tayong magsayang ng oras na i-multiply ito. Kahit i-multiply nyo pa yan, after sa decimal, yung sagot mismo, after sa decimal, 6 yung mga numbers na nandyan. Next, number 4. Find the decimal of an hour which is second. Ang ibig sabihin nito, yung 1 second na yan, okay, i-convert natin to hour. So, para ma-cancel out natin yung second, nasa baba si second, ang next sa seconds ay minutes. So, 1 minute, ay equivalent sa 60 seconds. Tapos, i-multiply din natin yan. Ganito ang pag-convert. Meron na tayong na-upload na conversion. So, pwede yung, yung time conversion. Bali, time conversion. Tapos, idugtong yung lunalin para sa pinakadetali kung paano mag-convert ng mga time. Next, yung oras at saka yung minuto. 60 minutes, equivalent yan sa 1 hour. 
So, pwede na natin i-cancel ito. Cancel yan. So, ang natitira sa baba ay 36 tapos yung dalawang zero. So, 60 times 60. Kapag mag-multiply kayo dyan, yung dalawang zero, kopyahin mo lang. Ang i-multiply mo yung dalawang six. Six times six equals 36. So, this is 3,600. At yung one nasa taas. One lang din naman ang mga numerators dyan. So, this is one divided by 3,600. So, para klaro lang, Dito natin yan gawin yung 1 over 3,600. Ibig sabihin niyan ay 1 divided by 3,600. Ilang 3,600 sa 1? Kulang yan siya. So, bako tayo magdagdag ng 0, yung decimal i-align sa taas. So, yan yung decimal natin. Magdagdag na tayo ng 0, kulang pa rin. Magdagdag pa tayo ng isa pang zero. 100 na yan, kulang pa rin. Magdagdag pa tayo ng isa pang zero. 1,000, ilang 3,600, kulang pa rin. So, magdagdag na tayo ng isa pang zero. No need na tayong mag-solve. Tingnan ang mga choices. After sa decimal, isang zero. After sa decimal, mayroong tatlo. Mayroong isa, mayroong tatlo dyan. Ito lang namang 10,000 ang pwedeng i-divide sa 3,600. So, bali, itong 10,000, ang naka-align yan ay dito. So, ilang 3,600 ang 10,000? Obviously, that is 2. So, yung mga space dito ay lagyan natin ng 0 na i-align talaga natin yung tatlo. Ngayon, hindi yung letter D ang sagot kasi obvious naman na hindi yan exact na 10,000 Kung i-multiply natin si 2 dito sa 3,600. Ngayon sa choices, since isa lang naman ang merong karugtong na 7 dyan, so ito na yung tamang sagot si letter B. So hanggang dito na lang kayo na ang mag-divide dito para sa detalye, pero ang sagot dito ay letter B. Uulitin ko, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help. Yung hindi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Meron na tayong detalye kung paano mag-divide yung mga basics sa division, dito sa pag-multiply na may mga decimal numbers, at itong mga square root, kung paano mag-square root without using any calculator. So, meron na tayong detalye niyan. So, kung sa palagay nyo, meron akong maling nasabi dito or mali yung mga, mga sagot natin, comment na lang. Thank you and God bless.